ஹாய் என்னோடய பேர் முத்து சோலேப்பன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் வந்து எக்ஸல் மூலிமா வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்னென்னா நம்மளில் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கோம் இல்லை நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு அது எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது ஸோ அதை எப்படி சிம்பிளாக வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் எல்லாராலையும் ரொம்ப ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி தான் வந்து சொல்ல போகிறேன் அது நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எக்ஸல் ஷீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் இப்போது நீங்கள் ஒரு பொருளை நூறு ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கியிருக்கீங்க நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வந்து விற்றுருக்கீங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கி ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இது இது இல்லை இது ஒரு ஷேராக கூட வச்சுக்கலாம் தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு ஒரு ஷேர் வாங்கியிருக்கீங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு வந்து நீங்கள் விற்றுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க பட் இதே வந்து நம்ம உங்ககிட்ட நான் இன்னொரு கொஷின் கேட்குறேன் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு ஷேரை அதை வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் விற்றுருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேல்யூ தான் தெரியுமே தவிர பர்சன்டேஜ் வந்து தெரியாது ஆனால் வேல்யூ வந்து எப்போவுமே வந்து மிஸ்லீடிங்காக வந்து இருக்கும் நம்ம எப்போவுமே அந்த பர்சன்டேஜுக்கே கால்குலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளோட ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து தெரியும் இதை தான் வந்து அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ இப்போ நம்மளை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு எக்ஸல் ஷீட்டில் போய் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை இல்லை ஒரு ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து வாங்கியிருக்கீங்க அதை தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து விற்றுருக்கீங்க ஸோ இது எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் பை இது செல் ஓகேவா இது ரிட்டர்ன்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ம் ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணனா ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஸோ என்ன இப்போ என்ன ரேட்டுக்கு விற்கணும்னு நினைக்கிறோமோ இல்லை விற்றுருக்கோமோ அந்த வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த இந்த வேல்யூ தௌசண்ட் என்ன ரேட்டுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து வரும் ஸோ இது ஆக்சுவல் ஃபார்முலாவில் இதில் இருந்து என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் ஒன் வந்து போடணும் போட்டிங் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் விச் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இது ஏன் இது இதை வந்து அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எப்படி காமிங்கனா இங்கே இதில் போய் என்ன பண்ணணும் ஹோமில் போய் இதை வந்து பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் இது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸாக வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நம்மளால் வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து நம்ம வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோல்டு வாங்கியிருக்கோம் அது வருஷம் வருஷம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது சில டைம் சில வருஷம் வந்து ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் சில வருஷம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃபைனலாக ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த இது வந்து நம்ம போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருங்கிறத பார்க்கணுன்னா இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து பார்க்க முடியும் அதை வந்து கோல்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஷேருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் என்டிட்டி சிங்கிள் இது என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கு அண்ட் எக்ஸிட் பாயிண்ட்டுக்கு இல்லை பை அண்ட் செல்லுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஈஸியாக வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சாம்பிளாக ஒரு டேட்டா வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த சாம்பிள் டேட்டா வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் வந்து நான் டூ தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வந்து அது நீங்கள் ஷேர்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை கோல்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒன்று சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் இயர் இயர் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் இயர் டூவில் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக மாறி இருக்குது ஸோ இரநூறுவா ஏறி இருக்கு அடுத்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏறி இருக்குது அப்புறம் திருப்பி கம்மியாக இருக்கு ஸோ இப்படியே பார்க்கல ஃபைனலாக பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஷேரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இதில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ்
ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அடுத்த வருஷம் அந்த அந்த டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து க்ரோ ஆகிருக்கு இப்படியே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து ஃபார்முலா போட தேவையில்லை ஏன்னா எக்ஸல்லோட மெயின் பெனிஃபிட்டே வந்து ட்ராக் பண்ணுறது தான் ஸோ ஒரு ஃபார்முலா போட்டோன்னா அதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணோன்னா அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இந்த மாதிரி இந்த சின்னதாக ப்ளஸ் சிம்பிள் இதில் இதை போட்டு அப்படியே இன்க்ரீ கீழே வரைக்கும் இழுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டோட்டலாக வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபோர்த் தேர்ட் இயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த தேர்ட் டேமில் வந்து மைனஸ் செவன் பர்சன்ட்டாக டீ க்ரோத் ஆகிருக்கு அப்புறம் திருப்பி செவன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இப்படியே வந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்த எதுவும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இயர் ஆன் இயர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இல்லை நம்மளோட ஃபண்டு வந்து க்ரோ ஆயிருக்கா இல்லையா ஸோ க்ரோ இல்லை கோல்டு வந்து க்ரோ ஆயிருக்கா இல்லையா இதை வந்து க்ரோ ஆயிருக்குன்னா இப்போ விற்கலாமா வேணாமா அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜை பார்த்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஓவராலாக வந்து இப்போ இது வந்து இயர் ஆன் இயர் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ மொத்தத்துக்கு ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து டுவெல்த் இயருக்கு பார்க்கல எவ்வளோ க்ரோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு சேம் ஃபார்முலா தான் ஈக்குவல் டு கரண்ட் வேல்யூ என்ன த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் வேல்யூ என்ன டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த நீங்கள் போட்டிருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பன்னெண்டு வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி க்ரோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் இது பட் ஆனால் வந்து இது வந்து ஒரு மிஸ்லீடிங் ஃபிகராக வந்து இருக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் அடுத்த இதில் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் சேலரி வந்து எயிட் லேக்ஸு உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஓ ஓகே எயிட் ப எயிட் லேக்ஸு எனக்கு டென் பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ என்னோட சேலரி வந்து அடுத்த வருஷத்தில் எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸாக வந்து வரப்போகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து சொல்லிடலாம் பட் கம்பெனியில் அப்படி சொல்லுவாங்களா இல்லை கம்பெனியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களோட சேலரி எயிட் லேக்ஸ் ஓகே சாரி இதில் போட்டுக்கலாம் உங்களோட சேலரி எயிட் லேக்ஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு இப்போ கொடுக்குற சேலரி உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் போக இந்த வருஷத்தோட சேலரி வந்து எயிட் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சேம் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு கரண்ட் வேல்யூ டிவைடட் பை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வேல்யூ மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டு இங்கே போய் பர்சன்டேஜாக மாற்றிடுங்க ஆ எயிட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த வருஷம் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து உங்களோட நீங்கள் பார்த்த ஒர்க்குக்கு கரெக்டான ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து செட் ஆகாது நம்ம வேறு கம்பெனிக்கு போகிறது தான் போய்க்கலாம் நான் நல்லா பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங் நீங்களே வந்து உங்களால் வந்து டிசிஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து எடுக்க முடியும் இல்லை நம்மளுக்கு எயிட் பர்சன்டே ரொம்ப அதிகம் தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கம்பெனிலேருந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த ரிட்டர்ன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளிஃபைடாக வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார்முலா என்னென்னா அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் சரிங்களா அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா கரண்ட் வேல்யூ இல்லை ப்ரெசன்ட் வேல்யூ போட்டுக்கலாம் கரண்ட் வேல்யூ டிவைடட் பை ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ஓகேவா ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஒன் இவ்வளோதான் இதுதான் வந்து இதோட ஃபார்முலா இப்போது இதே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அது வந்து மிஸ்லீடிங்காக வந்து இருக்குது நம்மளுக்கு ஆசேஜ் வந்து நம்ம போட்டிருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணால் சிஏஜிஆரில் தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் சிஏஜிஆர்னால் என்னென்னா சிஏஜிஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் சரிங்களா ஸோ சிஏஜிஆர் வந்து காம்பவுண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட்டுங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் போட்டது டுவெல் இயர்ஸ் கழித்து வந்திருக்கையில் உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காம்பவுண்டடாக வந்து எவ்வளோ க்ரோ ஆகிருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பேங்கில் போடுறது பெட்டராக இல்லை பேங்கை விட நம்மளுக்கு பெட்டரான ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை பார்த்து தான் வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்கிற அந்த அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெண்டு எப்படி போ
number of years, uh, sorry, 1 divided by, திருப்பி ஒரு bracket open பண்ணுங்க, அது வந்து number of years, என்ன opening year என்ன, opening year வந்து 12 years, minus, இங்கே பாருங்க, starting year, இதை போட்டு bracket close பண்ணி, திருப்பி one more time bracket close பண்ணும் அப்பதான் வந்து இந்த 1க்கு பக்கம் முன்னாடி இருக்கு bracket close ஆம் அதுக்கு அப்பிறு minus 1 போட்ணும் போட்டுங்கு நான் பத்திங்கன 5% வந்து உங்களுக்கு grow ஆயிருக்கு confusing அருக்கு நான் வேணும் ஒரு திரிப்பி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு compound annual growth rate 5% வந்து இந்த returns வந்து ஒருக்கொட்டாயிருக்கிறேன். இப்போது இப்போ இது அப்படியே கீல் டிராக் பண்ணனும் நா என்ன அவுனா தப்பா வரும் value தப்பா வராம் இருக்கத்து நா இந்த value தான் எல்லா வாட்டியும் drag பண்ணனும் என்ன அவுனா அடுத்த அடுத்த இந்த value திருப்பி இப்போ பாருங்களே drag பண்ணிக்கு நா இங்க பாருங்க இப்போ drag பண்ணனா 2093 வரும் ஏன் அப்படி நா இந்த 2093 into 1 plus C16, C16 என்ன இங்க 0 இருக்கு சோ அது வந்து தப்பா வரும் சோ நம் என்ன ப இப்போ இங்க வந்து இந்த C இருக்கில் இது வந்து constant maintain பண்ணும் சோ இந்த Cல போய் C15ல போய் வச்சிட்டு F4 அப்படின் ஒன்று இருக்கு பருங்க F4 என்ன ஒன்று function கீ இருக்கும் பருங்க அதை பிரச் பண்ணிக்கு நான் இந்த C$ வரும் $15 வருந்தான் அது அங்கு என்று மூவாகாது நர்த்தும் சோ இப்போ பார்த்துங்க இப்போ நான் இப்படியே கீல 3000 रुपीस आ उन्दर देंगे बारे में रेंडो उन्दर सेम, सो इप्पर रेंड में उन्दर सेम आउंदर चा, सो आधा, सो उंगल के इधर बेस पन्नी निंग उन्दर डिजाइड पन्ना, ओके इंदर इन्वेस्टमेंट नाला रिटर्न्स कुड़तर का कुड़कले आप डीन सोलिड, सो इप्परी निंग पन्नी ना उंगल को उन्दर एक्सेक्टा उन्दर उंगल So, இதே மாறி, next week, உன்னோர் ஒரு investment related, ஒரு finance related, ஒரு Excel, Excel, simple கண்டுப்படிக்குத்து எப்படிங்கிறது, நான் அடுத்து மாரம் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.